प्रिय छात्र छ्री आर हाजिर हो इंगरजी समस्या समाधान जो देखते थको धारावाहिकार यूट्यूब चैनल फ्रेस अफ लाइट एवं भिडियोगल पुरो प्रथम के शेष पर्त तुम्हारा देखो तो आशा करी तुम्हारे को समस्या थकबे ना और भिडियोग देखार पर तुम्हारा अवश्य लाइक देवे कमेंट कर चैनल के सबसक्राइब करना था तुम्हारा सबसक्राइब कर बंधुदे शेयर कर कम आज के हाजिर हो तुम्हारे क्लस इलेवेन कविता अंश क्लस इलेवेन जो कविता पढ़ा आपन वेस्टमिनस्टर ब्रिज कवि उइलियम वर्डसन पहले कि कविता पढ़ा आपन वेस्टमिनस्टर ब्रिज कवि उइलियम वर्डसन लेखा कविता पढ़ा कविता के बोझान जो हमें चार पाठे भाग कर तर मत अलरेडी तीन टी पाठा पब्लिश हो गए आज के हे शेष पार्ट आज के हे लास्ट पार्ट एट कविता क्योंकि सम्पूर्ण हो प्रथम पाठे प्रथम आठ लाइन अक्टेबे थीम ए कन्टेक्सट बैकग्राउंड आलोचना करी पार्ट टूए शेष स्टेटर शेष छाइन थीम कन्टेक्स बैकग्राउंड आलोचना करी पार्ट थ्री ते प्रथम आठ लाइन अक्टोबर हमें वार्ड बै वार्ड सेंटेंस बै सेंटेंस एनालाइज कर एक्सप्लेन करख्या कर विस्तारित पढ़ी आज के पार्ट फोर आप शेषर जो छय लाइन शेषेट से हीटा टेक्सट बुक रिडिंग करब एवं सेंटेंस बै सेंटेंस वार्ड बै वार्ड आप एक्सप्लें करब एक व्याख्या करब एनलैस करबा से पढ़े पढ़ब कम आज के पढ़ब शेषेट बा शेषे अंश छय लाइन पढ़ब आज के शुरू हो पार्ट फोर अर्थात पर्व चार एवं शेष पर्व कि शेषे छय लाइन कविता पढ़ब कि नेभार डीट ने डीट सान सूर्य अर्थात को दिन सूर्य मोर विउटिफुल मोर विउटिफुल एत सुंदर भाव बसि सुंदर भाव स्टीप स्टीप मान झरे पड़ा किरण देवा आलो देवा आलो दे अर्थात कवि ओस्टमिनस्टर ब्रिज थे तीन लंडन स्ट्री के तीन देखें और मुग्ध हो दृश्यटाई वर्णना कर आगे बला तो कवि उइलियम वर्सन एर आगे लंडन सीटी के देखे एर आगे सूर्य को देखे जो सूर्य लंडन सीट का आलो दिखे सूर्य क्या भाव आलो पड़े देखे क्योंकि आज के जान नतून देखें अर्थात सूर्य एर आगे आलो दिए तब आज के मत नये आज के जान खूब सुंदर भाव आलो दी एत सुंदर भाव को सूर्य आलो देर आगे सूर्य आलो दिए लंडन सीटी क्योंकि आज के मत नए आज के तरह प्रथम अभिज्ञता हलो एत सुंदर तरह मन हलो जा आज के मत सुंदर भाव सूर्य को दिन आलो दे तेभार डिड सान को दिन सूर्य मोर ब्यूटिफुल एत सुंदर भाव स्टीप आलो दे आलो दिए एत सुंदर भाव को दिन आलो दे आज के सब सुंदर मोर ब्यूटिफुल एत सुंदर भाव आलो सूर्य को दिन दे इन इट फार्ष्ट स्प्लेंडार जान तरह प्रथम चमत्कार फार्ष्ट एक प्रथम स्प्लेंडार चमक चमत्कार तरह दूति प्रथम चमत्कार जान आज के से देखाल कथा आलो का पड़े आलोगल पड़े व्यलि उपत पड़े रक पहाड़े पड़े और हिल पर्वते पड़े समस्त जगह क्योंकि आलोता पड़े उपत्य पड़े पहाड़े पड़े पर्वते पड़े समस्त जैगा आलोता पड़े और आलोता देखे जान मन हे एरा तर फार्ष्ट स्प्लेंडार तर प्रथम चमत्कार यार सूर्य प्रथम चमक जान आज के से देख नेभार सीन देखी आए कवि को दिन देखें एत दिन लंडने आज आज के मत दृश्य आज के अनुभूति कविर को दिन है एक्सपिरियन्स कविर छो ना एत दिन धरे आज कवि देखें आज के जान प्रथम दिन देखें नेभार सीन देखी आई नेभार फेल्ट को दिन अनुभव कर देखी को दिन अनुभव कर कैम कैम मान शांत सैलेंट निसब्ध कॉट एत कॉटनेस ट्रैंकुईल कैम मान हो सैलेंट कॉट ट्रैंकुईल एत निसब्धता एत शांत को दिन देखें सो डीप गभर भाव अर्थात शुद्ध शांत न गभर भाव शांत डीप कैम डीप सैलेंट डीप कॉट गभर भाव शांत आज के प्रथम देखें
দারিভার নদী কোন নদী এর আগে বলেছি টেমস নদী যার উপর লন্ডন শহর গড়ে উঠেছে দারিভার অর্থাৎ টেমস নদীর কথা বলা হচ্ছে দারিভার টেমস নদী গ্লিডেথ এর আগে বলেছি টি এইচ মানে এস তাহলে গ্লিডেথ গ্লিডেথ মানে হচ্ছে গ্লাইডস টি এইচ মানে এস ভার প্রবাহিত হওয়া বয়ে যাওয়া দা রিভার টেমস নদীর কথা বলা হচ্ছে নদীটি গ্লাইডস প্রবাহিত হচ্ছে বয়ে যাচ্ছে অ্যাট ইজ ওন তার নিজের সুইচ উইল ইচ্ছা উইল মানে ইচ্ছা উইল ইচ্ছা তার নিজের ইচ্ছা আমরা নিজের ইচ্ছাকে কি করতে পারি স্বেচ্ছায় অর্থাৎ নদীটি তার নিজের ইচ্ছায় স্বেচ্ছায় সে বয়ে যাচ্ছে আপন বেগে সে বয়ে যাচ্ছে ফ্রি ভাবে কোনো বাধা নেই কোনো প্রতিকূলতা নেই নিজের মনের মতো আপন বেগে নদী কিন্তু প্রবাহিত হচ্ছে মুক্তভাবে সে প্রবাহিত হচ্ছে ডিয়ার গড হে ঈশ্বর কবি আশ্চর্য হয়ে গেছে কবি প্রথম এই এক্সপিরিয়েন্স কবি ছিল না এতদিন তিনি লন্ডনে আছেন অভিজ্ঞতা তার ছিল না কি এক্সপিরিয়েন্স তার আগে ছিল না ক্যাম শান্ত ট্র্যাঙ্কুইলিটি অর্থাৎ এটা মনে রাখবে ট্র্যাঙ্কুইলিটি ক্যামনেস সাইলেন্ট এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো কবির আগে ছিল না প্রথম হল অর্থাৎ ট্র্যাঙ্কুইলিটি ক্যামনেস এই অভিজ্ঞতা তার ছিল না তিনি এটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছেন এক্সক্লেমেটারি মার্ক তিনি আশ্চর্য প্রকাশ হে ঈশ্বর অর্থাৎ বিধাতার কাছে তিনি আশ্চর্য প্রকাশ করছেন আজকের এই দৃশ্যটা দেখে ডিয়ার গজ হে ঈশ্বর দা ভেরি হাউসেস বাড়িগুলো যেন সিম মনে হচ্ছে অ্যাসলিপ ঘুমন্ত বাড়িগুলোকে ঘুমন্ত মনে হচ্ছে এই যে বাড়িগুলো এই বাড়িগুলোকে কবি চরিত্র হিসাবে তুলে ধরলেন পার্সোনিফাই করলেন পার্সোনিফাই মানে চরিত্র হিসাবে তুলে ধরলেন ব্যক্তি হিসাবে তিনি কল্পনা করলেন বাড়ি কখনো জেগে থাকে না বাড়ি কখনো ঘুমায় না বাড়ি তো জড়বস্ত সর্বদা দাঁড়িয়ে আছে পিলার গুলো ঘুমায় না জেগে ওঠে না কিচ্ছু করে না অথচ কই বলছেন বাড়িগুলো ঘুমিয়ে আছে আসলে বাড়ি নয় বাড়ির মানুষগুলো ঘুমিয়ে আছে যদি সবাই জেগে থাকে মানে বাড়ি জেগে আছে সবাই ঘুমিয়ে গেছে মানে বাড়ি ঘুমিয়ে আছে বাড়িটা আসলে জড়বস্ত কিন্তু কবি এখানে মানুষের কথা না বলে বাড়ির কথা বলছেন তিনি বাড়িকেই চরিত্র মনে করছেন যে বাড়ি ঘুমিয়ে আছে অর্থাৎ বাড়িকে তিনি ব্যক্তি হিসাবে মানুষ হিসাবে তিনি কল্পনা করলেন আর কোনো জড়বস্তুকে চরিত্র হিসাবে কল্পনা কে করে বলে পার্সোনিফাই তিনি হাউসকে পার্সোনিফাই করলেন অর্থাৎ চরিত্রের সাথে তিনি কল্পনা করলেন যা হাউসেসগুলো সিম মনে হচ্ছে অ্যাসলিপ ঘুমন্ত মনে হচ্ছে অ্যান্ড অল দ্যাট মাইটি হার্ট এবং এই প্রাণ কেন্দ্র মাইটি হার্ট প্রাণ কেন্দ্র আমাদের প্রাণ কেন্দ্র হার্ট আমাদের হৃৎপিণ্ড একটা দেশের প্রাণ কেন্দ্র হচ্ছে তার রাজধানী শহর আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রাণ কেন্দ্র কলকাতা ভারতবর্ষের প্রাণ কেন্দ্র দিল্লি ঠিক সেরকম ইংল্যান্ডের প্রাণ কেন্দ্র হচ্ছে লন্ডন তাই লন্ডনকে বলা হচ্ছে মাইটি হার্ট প্রাণ কেন্দ্র লন্ডন সিটি হচ্ছে ইংল্যান্ডের প্রাণ কেন্দ্র মাইটি হার্ট ইজ এ লাইন যেন শুই আছে স্টিল এখনও অর্থাৎ কবি যখন অবজার্ভ করছেন মর্নিং সকালবেলা তিনি যখন দেখছেন তখনও কিন্তু শুয়ে আছে তাই স্টিল এখনও সেটা কিন্তু শুয়ে আছে আর আমরা ছয় লাইনে কি পেলাম ছয় লাইনে আমরা পেলাম যে সূর্য এর আগেও আলো দিয়েছে কিন্তু কোনো দিন সূর্য এত সুন্দরভাবে আলো দেয়নি তার যেন প্রথম চমৎকার আজকে দেখালো এবং সে আলোটা কোথায় পড়ছে আলোটা পড়ছে র্যালি রক হিল উপত্যকা পাহাড় পর্বতে আর কি বলছেন কবি মেভার সয় কবি কোনো দিন দেখেন কবি কোনো দিন অনুভব করেননি কি এ ক্যাম সো ডিপ এত গভীরভাবে শান্ত তিনি কোনো দিন দেখেননি এবং নদী যেন মনে হচ্ছে নিজের বেগে আপন বেগে স্বেচ্ছায় যেন প্রবাহিত হচ্ছে বয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ টেমস রিভারের কথা বলা হচ্ছে এবং এই যে ক্যামনেস এই যে ট্র্যাঙ্কুইলিটি এই এক্সপিরিয়েন্স কবির আগে ছিল না ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স এই ফিলিংস কবির ছিল না এই এক্সপিরিয়েন্সটা হয়ে কবি আশ্চর্য হয়েছে ঈশ্বরের কাছে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করছেন এবং তিনি বলছেন বাড়িগুলো পুরো ঘুমন্ত অর্থাৎ বাড়িকে তিনি পার্সোনিফাই করলেন যে পুরো বাড়িগুলো ঘুমন্ত শুধু বাড়ি নয় ইংল্যান্ডে যে প্রাণ কেন্দ্র লন্ডন সিটি সেটাও যেন শুয়ে আছে অল মাইটি হার্ট যে লাইন স্টিল যেন শুয়ে আছে তাহলে ছয় লাইনের আমরা বিষয়বস্তু আমরা পড়লাম যে কবি ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজ থেকে তিনি সকালবেলা লন্ডন সিটি যে ভিউটা দেখেছিলেন সেটা নিয়ে তিনি কবিতাটা লিখেছেন এবং 
তাকে লন্ডন সিটিকে বলা হয়েছে সবথেকে ফেয়ারেস্ট সবথেকে সুন্দর বলে তার মনে হয়েছে এবং তার এই অভিজ্ঞতা আগে ছিল না যে এত ট্র্যাঙ্কুইলিটি এত ক্যামনেস এত সাইলেন্ট যেটা আগে তিনি দেখেননি আজকে তিনি দেখছেন শহরটাকে তার মনে হচ্ছে শান্ত সাইলেন্ট নিস্তব্ধ মনে হচ্ছে ক্যাম ট্যাঙ্কুইল বলে মনে হচ্ছে আর অ্যাসনিক ঘুমন্ত বলে মনে হচ্ছে যা কোনোদিন তার মনে হয়নি তাহলে আমরা এই কবিতাটা পড়লাম আশা বসে বুঝতে পেরেছ ভালোভাবে কবিতাটা পড়বে পুরোটা দেখবে এবং প্র্যাকটিস করবে দেখবে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে এবং আমাদের আজকে এটা শেষ পর্ব ছিল এখানে আমাদের এই কবিতাটা শেষ হয়ে গেল আশা করি সবাই ভালো লাগবে এর পরবর্তীতে আমরা আবার নতুন কবিতা নিয়ে হাজির হব পরবর্তী কবিতা নিয়ে সবাই সুস্থ থেকো